Mike Drop, czyli teledysk bez story z teoriami. Zaczynamy! Big Hit opublikowało 24 listopada nowy teledysk BTS i jest to MV do remiksu piosenki Mike Drop, który powstał we współpracy z amerykańskim DJ-em i producentem muzycznym Steve'em Aokim. To, że ten remix miał powstać wiedzieliśmy już od dawna, aczkolwiek myślę, że największym zaskoczeniem było to, że część tekstu piosenki była w języku angielskim, aczkolwiek na pewno znajdzie się osoba, która stwierdzi, że ten teledysk nie ma teorii, że tworzenie teorii do tego teledysku to przesada i w ogóle nie ma tej jakby teoretycznej otoczki, ale proponuję wam po pierwsze albo po prostu nie oglądać tego filmiku, albo spojrzeć na to z zupełnie innej strony, bo jeżeli kilka osób, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy osób zauważy to samo, to coś już jest na rzeczy i to nie jest przypadek. Na samym początku należy wyjaśnić, co to tak naprawdę jest ten mic drop, bo jest to faktycznie istniejące stwierdzenie, faktycznie istniejące określenie, faktycznie istniejące słowo, a BTS inspirowało się działaniem Baracka Obamy, które wykonał podczas swojego przemówienia w 2016 roku. Obama. Nick Watt, ABC News. Mike Drop jest to celowe umyślne upuszczenie mikrofonu pod koniec własnego wystąpienia jako znak triumfu i oznaka dumy, którą kierujemy do samego siebie. Czyli prościej mówiąc, jeżeli mamy wystąpienie i czujemy, że to wystąpienie jest najlepsze, wygraliśmy już, jesteśmy z siebie dumni, w wtedy możemy upuścić mikrofon. Jeżeli oglądaliście mój filmik z pierwszym przesłuchaniem płyty Love Yourself Hair, to prawdopodobnie pamiętacie, że tam analizowałam teksty na bieżąco, czyli Mike Drop będzie piosenką skierowaną do hejterów, którzy od zawsze próbują zaszkodzić BTS, jednak ci mają tyle trofeów w torbach, że się tym nie przejmują, ponieważ są lepsi i oni już odnieśli swój sukces. And the Billboard Music Award goes to BTS! Na sam początek Widzimy Steve'a, który niezbyt spiesznym krokiem zbliża się do DJ-ki i pierwsze na co należy zwrócić uwagę jest to sufit, tak dokładnie sufit, bo od razu skojarzył mi się on z No, aczkolwiek sposób w jaki Aoki idzie w kierunku tej DJ-ki kojarzy mi się także z Not Today i sposobem w jaki Rap Monster szedł wtedy na początku tego dysku i od razu mówię, że jeszcze nie przedstawiłam się na krótszą wersję, czyli RM, więc musicie mi wybaczyć. Kamera, którą przez chwilę widzimy daje obraz, który też może nam się kojarzyć od razu z No i trend do No omawiałam przy okazji analizy starszych teledysków. BTS, które podobno też nie miały teorii, a później się nagle okazało, że prawdopodobnie wszystko było zaplatowane z najmniejszym szczegółem już od dawna. Kolejna scena okazuje nam długi, konferencyjny stół z rzędem mikrofonów. Jest tam bardzo dużo mikrofonów, co oczywiście symbolizuje konferencję prasową, z którą zapewne BTS ma do czynienia dość często. Okazuje się jednak, że to pomieszczenie nie jest salą konferencyjną, a pokojem przesłuchań i ten stół jest widoczny przez prostokątne okno, które, jak później widzimy, jest lustrem weneckim. Po drugiej stronie szyby widzimy kamerę i tutaj przekaz jest dość prosty, ponieważ gdy BTS siedzi przy tych mikrofonach, są oni pod ostrzałem pras i antyfanów, którzy obserwują ich najmniejszy ruch i czekają też na najmniejszy błąd, który będzie w stanie im zaszkodzić. Żeby wytłumaczyć ten teledysk, musimy tak naprawdę bazować na tekście piosenki i angielski. Różni się nieco od tego koreańskiego, ale przekaz i znaczenie ma to samo, więc przyjrzyjmy się pierwszym linijkom. I teraz powstaje pytanie, dlaczego ta łyżeczka jest brudna? Otóż już tłumaczę. Spoon Class Theory, znane także jako Sujo Gieg Blond, czyli po prostu teoria klas łyżeczkowych, jest to koncept, popularny koncept kulturowy, funkcjonujący w społeczeństwie południowo-koreańskim. Rozróżnia ona bogactwo i klasy społeczne Koreańczyków pomiędzy cztery określenia, będące tak naprawdę tworzywem, z którego tworzy się łyżeczka, czyli kym, złoto, in, srebro, dong, bronz, oraz hyl, czyli po prostu brud. Odnosi się do myśli, że poszczególne osoby w kraju mogą być sklasyfikowane na różne klasy socjoekonomiczne, a ten podział zależy od ich atutów oraz wysokości przychodów ich rodziców. Czyli mówiąc tak naprawdę w konsekwencji tego podziału sukces jednej osoby zależy od urodzenia się w bogatej rodzinie. To pojęcie pojawiło się po raz pierwszy w 2015 roku i było używane głównie przez internautów z Korei Południowej. Ale co to ma wspólnego z BTS? Otóż BTS początkowo było właśnie określane jako taki Dirty Spoon Artist, czyli Czyli Big Hit na początku było małą, zadłużoną wytwórnią, a obecnie ich przychód wynosi około 35 bilionów łonów koreańskich, co w przeliczeniu na nasze daje, uwaga, 
113 milionów 467 tysięcy 780 zł polskich. Obecnie oczywiście BTS nie jest już określane w ten sposób i zamiast bycia tą brudną łyżeczką są tą złotą łyżeczką, czyli jakby najlepszą. Dlatego też oglądając ten telec należy zwrócić uwagę na wiatrak, który znajduje się na tylnej ścianie tego pomieszczenia i początkowo jest on czarny, brudny, a później nagle zamienia się w złoty, czyli zupełnie jak ta teoria łyżeczkowa. Po raz kolejny w kolejnym teledysku BTS pojawiają się czarne, zakapturzone postacie, które i tym razem będą symbolizować hejterów. Oczywiście można pokusić się o interpretację pod kątem zła i demiana, aczkolwiek czytając test tej piosenki wydaje nam się taka analiza zupełnie zbędna. W momencie, kiedy Aoki włącza play, a Hosok wchodzi na stół, ten wiatrak już zamienia się na złoty i to oznacza tylko jedno. BTS już jest tą złotą łyżeczką i już osiągnęli swój sukces. W kolejnej scenie widzimy poprzez szybę, jak BTS zaczyna tańczyć w tym pokoju przesłuchań. Nawet taka scena wydaje się bardzo znacząca. Jeżeli porównamy ją ze sceną w No, aczkolwiek w tamtym teledysku walczyli, a tutaj tańczą. Spójrzmy na to z tej strony. BTS porządkowo nie miało zbyt wielu fanów. Musieli walczyć o swoje, szczególnie jeżeli mamy w pamięci to, że Big Hit było małą, zadłużoną wytwórnią. Banktani byli wtedy pod ostrzałem. Ludzie twierdzili, że oni sobie nie poradzą, dlatego musieli oni mieć te właśnie swoje kuloodporne kamizelki. Aczkolwiek w tym przypadku już nie walczą, a tańczą, bo dużo się zmieniło, zaszli naprawdę daleko, a w geście triumfu mogą upuścić mikrofony. I powiem wam szczerze, że analizując te dwa teledyski obok siebie nagle zrozumiałam, dlaczego BTS zmieniło nazwę. Nie wiem, czy teorie na temat nowej nazwy BTS pojawiły się gdziekolwiek, aczkolwiek jest to moja zupełnie spontaniczna myśl, która mnie nawiedziła podczas analizy Mind Drop. Tak jak już powiedziałam, BTS po debiucie musiało walczyć o swoje, musieli nosić te swoje, oczywiście w przenośni, kuloodporne kamizelki, żeby zostać kimś, po prostu musieli dawać z siebie wszystko. Teraz już nie są kuloodporni, a rozwinięcie skrótu BTS to Beyond the Scene, czyli za sceną, po drugiej stronie sceny. Można uznać, że BTS zaszło naprawdę daleko, stali się tą złotą łyżeczką, zrzucili swoje kuloodporne kamizelki i stanęli po drugiej stronie sceny. Nie są już nieznanym, nic nieznaczącym zespołem z małej wytwórni, tylko są kimś, stali się sławni na skalę światową, są sławni w Ameryce i po prostu nie są już kuloodporni, nie potrzebują tej ochrony, ponieważ przeszli na drugą stronę sceny. I ja w tym momencie jestem naprawdę zachwycona, bo nagle okazuje się, że nawet zmiana nazwy ma jakiś sens. W teledysku do Minecraft mamy dwa typy czarnych postaci. Są te, które znajdują się w tym samym pomieszczeniu co BTS i tak samo jak w Not Today, zasłaniają chłopaków z sobą, bronią ich, więc w tym przypadku będą oczywiście symbolizować ARMY, czyli fanów BTS. Jest też druga grupa, która wypuszcza szkodliwy dym i atakuje BTS. Oczywiście w tym wypadku będą to antyfani i wrogowie BTS, a dym, który się unosi, będzie symbolizować te ich czyny, którymi próbują zaszkodzić Bangtanom. W teledysku pojawiają się także czerwone sceny i wtedy to pomieszczenie wygląda jak pracownia fotograficzna, w której wywołuje się zdjęcia i dlatego też te zdjęcia widzimy wszędzie porozwieszane i co prawda nie są one zbyt dobrze widoczne nawet w najlepszym HD, więc ciężko stwierdzić co się na nich znajduje, aczkolwiek możemy przypuszczać, że są to konkretne sceny z życia BTS. Szczególnie, że Sugar pali jedno z takich zdjęć, co oczywiście będzie symbolizować zostawienie przeszłości za sobą i rozpoczęcie nowego etapu w życiu. Czerwone sceny będą się jeszcze odnosić do teledysku No i ja nigdy nie przypuszczałam, że te dwa teledyski mogą mieć ze sobą tyle wspólnego. Oczywiście większa część tego teledysku to choreografia, która także ukazuje ten najważniejszy moment, czyli upuszczenie mikrofonu, natomiast nad BTS znajduje się Steve Aoki. Po raz kolejny powinniśmy przyjrzeć się tekstowi piosenki, żeby zrozumieć sens i przekaz tego teledysku, tego utworu, więc spójrzmy na jeden z ważniejszych fragmentów. Another trophy BTS zdobyło tyle nagród, że nie potrafią ich utrzymać, aczkolwiek się nie zatrzymują i nadal pną się na sam szczyt. Moment, w którym RM wychodzi z karetki, a obok stoją wozy policyjne, wydaje się także dość oczywisty w połączeniu z tekstem. Nauczyło się latać, nauczyło się dojść na sam szczyt, a hejterzy wciąż 
wciąż są w tym samym miejscu i wciąż hejtują bank tani za to, mówią, że wszystko jest w porządku, nikt nie jest w stanie ich zranić, nawet jeżeli wcześniej było ciężko, czyli po prostu wyszli z tej karetki. Telewizorki, które widzimy w tej sali, w której znajduje się BTS, są obecne w teledyskach banktanów od samego początku, czy to w japońskim, czy koreańskim, No More Dream, w Boy in Love, w War of Hormon, I Need You, Dope, Fire, czyli po prostu motyw tej sławy jest wciąż obecny. Bardzo ciekawym momentem tego teledysku jest ta scena, kiedy widzimy te zakapturzone postacie poprzez okienko w tym pomieszczeniu, jednak w momencie, kiedy oni idą w dół, to okno zamienia się w lustro i biorąc pod uwagę tekst o trofeach i ten wiatrak, który zamienia się na złoty, możemy uznać, że hejterzy po prostu przegrali, czyli zniknęli. Pojawia się kolejna sceneria i tym razem BTS tańczy w otoczeniu płonących samochodów i pierwszym skojarzeniem w tym wypadku będzie teledysk Agusta D, gdzie co prawda też były właśnie takie płonące samochody, ale też tekst miał podobne przesłanie. Natomiast drugim skojarzeniem oczywiście będzie teledysk do Fire, zresztą jak sam tytuł wskazuje. Natomiast czarno-białe sceny będą ponownie odnosić się do przeszłości, do tego co zostawili za sobą oraz do faktu, że potrafią zwyciężyć z hejterami. Najlepszym potwierdzeniem na to, że zostawiają przeszłość za sobą będzie spalony autobus, który tam widzimy, ponieważ ten sam autobus widzieliśmy już wcześniej w teledysku do No More Dream. Mało tego, koło tego spalonego autobusu możemy zauważyć też płot, który od razu kojarzy nam się z epilogiem albo z Fire. Wydaje się, że każdy element tej czarno-białej sceny pojawił się już gdzieś wcześniej w historii BTS i tak samo samochód, który widzimy za Namjoonem jest to ten sam samochód, w którym jeździło BTS w run czy w prologu. Nie uważacie, że nagle tak mało teoretyczny teledysk zawiera naprawdę dużo dopracowanych szczegółów i czegoś, czego nikt tak naprawdę się nie spodziewał i mam tutaj oczywiście na myśli przypadkowego widza, ponieważ ludzie, którzy znają wideografię BTS wiedzą, że nawet najmniejszy, najprostszy filmik zawiera w sobie naprawdę dużo teorii. Ostatnia scena to po prostu mic drop, czyli celowe upuszczenie tego mikrofonu. Hejterzy nadal będą hejtować, a BTS nadal będzie robić swoje, ponieważ oni już zwyciężyli. To by było na tyle, jeżeli chodzi o teorię do teledysku do mic drop. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli czegoś nie zauważyłam, jakiegoś innego autobusu, innego samochodu, czy innego szczegółu w tych czarno-białych scenach albo gdziekolwiek indziej, dajcie mi znać w komentarzach i wiem, że jest to teledysk, który nie powinien mieć teorii, ale sami widzicie, ma naprawdę dużo szczegółów, które wcześniej się już pojawiły, więc nie pozostało mi nic innego, jak się z Wami pożegnać. Do zobaczenia w następnym filmiku i zostawcie swoje teorie i opinie i oczywiście łapki w górę. Hey.